ജസ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ ഉളിയിൽ ഇരുട്ടി ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് ബി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ആറുമാസ കാത്തിരിപ്പ് കാലം ഇനി വേണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ നിർണായക വിധി ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം കോടതിയുടെ സവിശേഷ അവകാശം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ ഇടപെടാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് കേസിനെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ എത്തിച്ചത് ഇവിടെ ഈ വിധി നൽകുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മാനങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തിയെയും വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ നൂലാമാലകളെയും പൊളിച്ചടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അതിന് അപവാദമാകാതെ വിധികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് വിവാഹമെന്ന ജീവിത പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ കേവല ഉഭയകക്ഷി കരാറിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും വ്യക്തിയുടെ സ്വതന്ത്ര വിഹാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ആയുധമാക്കുന്ന പൈങ്കിളി പാരമ്പര്യവാദികളെ നിങ്ങൾ പൊറുക്കുക കാലം മാറി കൂട്ടിലിടാനും കുത്തിപ്പറിക്കാനുമാകില്ല വിവാഹമോചനത്തിന് കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ടെന്ന ഈ ഇടപെടൽ കേവലമൊന്നല്ല കെട്ടുപാടുകളെ അതിജീവിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ സിസ്റ്റം തയ്യാറാണെന്നും തയ്യാറാകണമെന്നുമുള്ള സൂക്ഷ്മ സന്ദേശം ഇതിലുണ്ട് വിവാഹമെന്ന തുരുമ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ഇടങ്ങളിൽ ഇനി അമിത പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കെ വി ഡിബേറ്റ് ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിന് കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ടേ ധൃതിയിലുള്ള വിവാഹമോചനം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അനിവാര്യവും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ന് കെ വി ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടാം പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ പ്രിജി ഒപ്പം ബി ജെ പി നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ ഒപ്പം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുമായ രഞ്ജിനി മേനോൻ എന്നിവരാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീമതി രഞ്ജിനി മേനോനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ശ്രീമതി രഞ്ജിനി മേനോൻ ഈ വിവാഹവും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഇരകളാകുന്നത് ആത്യന്തികമായി സ്ത്രീകളാണ് നാം കാര്യം നൂറ് പറഞ്ഞാലും ഇരുന്നൂറാണല്ലോ വലുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ താങ്കൾ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ട എന്ന ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു തീരുമാനം എത്തുന്നതിനെ എങ്ങനെ താങ്കൾ കാണുന്നു ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു തീരുമാനത്തോട് സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ ഈ ഒരു തീരുമാനം വളരെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയോചിതമായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റ് ഡിവോഴ്സിൽ അതായത് തേർട്ടീൻ ബി സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ബി പ്രകാരം രണ്ട് കൂട്ടരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടൊരു ജീവിതം വേണ്ട ഒരുമിച്ച് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വക്കീലന്മാർക്ക് കൃത്യമായി കുറച്ചുകൂടി നന്നായി അത് പറയാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അകന്ന് താമസിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് ാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലോ അധികം അധികമോ സമയം മാറി താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ തേർട്ടീൻ ബി സൈൻ ചെയ്ത് വേർപിരിയാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും തേർട്ടീൻ ബി ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കേസ് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പിന്നീട് ഒരു ആറുമാസം കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൂളിംഗ് പീരീഡ് കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോടതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ച് ചേരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്തിനെ കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു നോക്കുകൂത്തിയാവുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം തേർട്ടീൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ഡിവോഴ്സ് അല്ലാതെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു പ്രഹസനമല്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പലപ്പോഴും പ്രൈം ഏജില് വിവാഹം നടക്കുകയും അതിനുശേഷം 
ഒരു ആകസ്മിക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികളെ വ്യക്തികളായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീടുള്ള ഒരു സമയം പോകാതെ തന്നെ മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേക്ക് ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്ന് മെന്റൽ ട്രോമയിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അനുവദിക്കാതെ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി ആറുമാസം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് അവസാനം ആറു പിന്നീട് അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം കളയൽ വേണ്ട എന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ എന്നുള്ള പേരിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം സാധാരണ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പല സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക ഈ സെഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ പല സെഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും കോടതിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഈ കൂളിംഗ് പീരീഡിൽ കൗൺസിലറുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേസുകളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് കോടതിയിൽ അത്രയേറെ കേസ് കെട്ടിക്കെടുക്കുക എത്ര സമയം ഈ കൗൺസിലേഴ്സിന് ഈ വർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ തേർട്ടീൻ ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ മ്യൂച്വൽ കൺസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് ഇനിയിപ്പോ രഞ്ജിചന്ദ്രൻ താങ്കൾ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഒരു പക്ഷെ അംഗീകരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ താങ്കളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത പിരിമുറുക്കം ഞാൻ കാണുന്നു കാരണം ഈ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നേരത്തെ തന്നെ കോടതി അഡൽട്രി ഈ വിവാഹേതരമായ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അത്തരത്തിൽ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു കുറ്റകരമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഒരു സനാതന മൂല്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കുടുംബ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ചിതറുകയാണോ എന്നൊക്കെ താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയം ആശങ്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം താങ്കളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ രഞ്ജിചന്ദ്രൻ ശ്രീ അജിം ഷാദ് ഇതിനകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അതായത് തേർട്ടീൻ ബി ഇന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് എല്ലായിടത്തും ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പിന്നെ താങ്കളെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഇരകളാകുന്ന സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യത്തിലും എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വിജയോ വിയോജിപ്പുണ്ട് ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരും ഇതുപോലത്തെ പല വ്യവഹാരങ്ങളിലും അതുപോലെ എന്തുവാ അവരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടീൻ ബി തന്നെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഒരു വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷർട്ട് മാറ്റുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ പോലത്തെ ഒരു രീതി അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്മുടെ ഈ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് തവണ ഉള്ളൊരു കൗൺസിലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും പല വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും ഒരു വേർപിരിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുഖ്യ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോക്കോ അതിനകത്ത് നടക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംസാരമോ അതിനിടയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിടയിൽ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകയായ മാധ്യമ പ്രവർത്തക തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അവർ സ്ത്രീയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കാത്തിരിപ്പില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു വെച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ പ്രായപരിധി അത് ആകുമ്പോൾ പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിക്കും പിന്നെന്തിനാണ് ഈ വിവാഹ മോചനത്തിന് രണ്ടുപേരും പിരിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്തിനാണ് ഈ കാത്തിരിപ്പെന്ന് ശരിയല്ലേ അത് 
അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിവാഹ സമയത്തുള്ള ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഒരു വിവാഹ മോചനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിനേക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു ഞാൻ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അത് ചേവരം ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ നടന്നിരിക്കില്ല അത് പല തവണ പല ആൾക്കാരുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയേഷനും അതിനുശേഷമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ ശേഷമായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കിൻ്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തി നമുക്ക് വരാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിരീഡാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആറുമാസ സമയത്തെ ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾ അത് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന തേർട്ടീൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇറക്കബറബിളായിട്ട് ബ്രോക്കൺ ആയാൽ അത് ഇനി ഒരു ഒരിക്കലും അത് ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ അത് ഇതായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിവാഹ മോചനത്തിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താവ് എന്നതിലുമുള്ള താങ്കളുടെ ഡിലൈമ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിൽ അതെന്റെ നിരീക്ഷണമാവാം മേ ബി എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ പ്രിജിയിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് സി പ്രിയ പി എ പ്രിജി താങ്കളെ പോലുള്ള ഈ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതി ഉള്ളവർ ഒക്കെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹവും ആ വിവാഹത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യക്തിയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പൂർവ വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തും വിപ്ലവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ നിലനിന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കുടുംബം കുടുംബത്തിന് അതിൻ്റേതായ റോളുണ്ട് അപ്പോൾ കുടുംബം ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെയും പോകാം എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ വിധിയിൽ ആറുമാസം കാത്തിരിപ്പെടുത്തി കളയുന്നു എന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ യോജിച്ചു പോകേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് കുടുംബത്തിനൊരു പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത തരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അഡൾട്രി ഒരു കുറ്റകരമല്ലാതായി വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലും പാരമ്പര്യവാദികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും താങ്കളെ പോലെ ഇടതുപക്ഷ മനസ്സുകൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അത് പ്രശ്നമാകില്ലേ ആ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ അത്തരത്തിൽ ആശങ്കയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചു രഞ്ജിത് ചന്ദ്രന്റെ ഒരാശങ്കയോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി യോജിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഈ കുടുംബ കോടതികളെന്നല്ല ഈ സ്ത്രീപക്ഷ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ വല്ലാതങ്ങ് വളരുകയും പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ കേസുമായി വരുന്ന പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ പറയും വിവാഹ വിശുഷ്യ വിവാഹ മോചന കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ സംബന്ധിയായ കേസുകൾ വരുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് പുരുഷ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതങ്ങ് തീർത്തു പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ഉപദേശം അഭിഭാഷകനായ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രനെ പോലെ ഞാനും ഒരു പക്ഷേ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ കാലാനുചിതമായ ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ബഹുമാന്യായ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ രഞ്ജിനിയോട് യോജിക്കുകയാണ് കാരണം കാലാനുചിതമായ ഈ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് അറുപത്തൊന്ന് പേജുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ എ ബി എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈവോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിലീഫ് ഇൻ ഡൈവോഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്നുള്ള തേർട്ടീൻ എ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ അജിംഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പാരമ്പര്യവാദികൾ ആലോചിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഏറെ ചർച്ചകൾക്കും ഒക്കെ ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഈ തേർട്ടീൻ എയും തേർട്ടീൻ ബിയും ഉണ്ടാകുന്നത് തേർട്ടീൻ ബി ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം എന്നുള്ളതൊരു സിവിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഒരു സിവിൽ കോൺട്രാക്റ്റ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ എന്തിന് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ലോ റിഫോമേഴ്സ് ചിന്തിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വേർപെടുത്താം എന്ന് തേർട്ടീൻ ബിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് തേർട്ടീൻ ബിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള രഞ്ജിനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയം തീരുമാനിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിയുന്നു തീരുമാനിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ തേർട്ടീൻ വൺ അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിയണം ഒരു വർഷത്തെ ഒരു പക്ഷേ കൂടിച്ചേരലിനോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കോ ശേഷം വളരെയേറെ തീരുമാനിച്ചായിരിക്കും ഈ സ്പൗസസ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരൊരു ഹർജി ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീമതി രഞ്ജിനി മേനോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാമിലി കോടതികൾ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഒരു വഴിപാട് കോടതികൾ പോലെയായി തീരാറുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങും പ്രോപ്പറായി നടക്കാറില്ല ആ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കോടതികളിലുള്ള കേസുകളുടെ ബാഹുല്യം തന്നെയായിരിക്കാം ഒരു ഫോർമൽ ഞങ്ങൾ കക്ഷികളോട് പറയുന്നത് എന്താ മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കക്ഷികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർമൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി കലാപരിപാടി അങ്ങ് തീരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യണം അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഏർപ്പാട് തീരും ആറ് മാസക്കാലം ഈ രണ്ടു പേരും വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വി കണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പത്രം വായിച്ചും ടെൻഷൻ അടിച്ചും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആറു മാസം ഹോമിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആറു മാസം തികയുന്ന ദിവസം വരുമ്പോഴായിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം എന്തായാലും ദൈവത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു അരുൾ പ്രകാരം എന്നോ ഒണ്ണം ഫാമിലി കോടതിയുടെ ജഡ്ജ് അന്ന് ലീവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകും വീണ്ടും ഈ കേസ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തങ്ങ് മാറും ഇതിന്റെ ടെൻഷൻ എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പ്രാക്ടീസിംഗ് അഭിഭാഷകർക്കാണ് കാരണം ഇവരിങ്ങനെ കാത്തു കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആറു മാസക്കാലം എങ്ങനെങ്കിലും ഇത് പരസ്പരം സഹിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഇത് ഒഴിപ്പിച്ചു വിടണം എന്നുള്ള അതിശക്തമായ തീരുമാനത്തോടുകൂടി ആറു മാസം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ തുടർന്നും ഇത് വീണ്ടും മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഫാമിലി കോടതികളിൽ സി എംഒയുടെ മുമ്പിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ശിരസ്താറിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആദ്യം ഈ കേസ് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ കേസ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഐദർ ഓഫ് ദ സ്പൗസ് ഒരു സ്പൗസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കോടതി പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഫാമിലി കോടതിയിലെ ജഡ്ജ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്ത കക്ഷികളെ ആദ്യത്തെ അവധിക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഇത് മാറ്റുകയാണ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സി എംഒ അതായത് ശിര ശിരസ്താറായിട്ടുള്ള ആള് ഒരു നിയമബിരുദവും ഇല്ലാത്ത ആളിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ രണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ചെല്ലുന്നു ഈ ശിരസ്താർ ഇവരെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരാൾ വരുന്നില്ല അയാൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടുപോയി സിമ്പിൾ ഈ കേസ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മാറുന്നു അപ്പൊ എത്ര ആയി ഒമ്പത് മാസമായി ആ ഒമ്പത് മാസം ആകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും അടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു അസൗകര്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കേസുകൾ പ്രലോങ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ആളുകളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇതാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പ്രധാനമായും സുപ്രീം കോടതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ശ്രീ പി എ പ്രജി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ പ്രജി ശരിയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ തെരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പങ്കുവച്ചത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രന്റെ ആശങ്ക അതെവിടെ താങ്കൾ കാണും അതെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ആശങ്ക വരേണ്ടത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്തായാലും ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മാട്രിമോണിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ എന്റെ കക്ഷികളോട് പറയാറുണ്ട് അതൊരു ഒരു അഞ്ച് കേസുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഡി വി ആക്ട് കൂടെ വന്നപ്പോ അത് ആറ് കേസുകളുടെ സമാഹാ
അത് ഫോർ എയ്റ്റി ടു ഇൻവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ക്വാഷ് ചെയ്യുന്നത് കളയുന്നതിൽ ഒരു ഒരു വൈമുഖ്യവും കോടതികൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എന്നുള്ള നിയമങ്ങളും എന്നുള്ള പരാമർശങ്ങളും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് നടത്തിയത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നു അജിംഷാദെ ഭർത്താവുമായി വഴക്കുണ്ടാകുന്നു അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലക്കേടിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും അവൾ ഫാമിലി കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഫാമിലി കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് കരയുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് കരയാറുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു വക്കീലെ ഈ കേസ് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് തീർത്തു തരുമോ അപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ ിൽ പറയും ഈ കേ അവരോട് പറയാറുണ്ട് കേസ് തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മാന്ത്രിക വഴി എന്റെ കയ്യിൽ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കാറില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേസുകൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഇന്ന് ഫാമിലി കോടതികൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു ഫാമിലി കോടതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് അഞ്ചിലധികം ഫാമിലി കോടതികളായി പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവിടുത്തെ കേസുകൾ തീരുന്നില്ല ആ കൂട്ടത്തിലാണ് പരസ്പരം പിരിയാൻ ഫേമായി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ചെറുപ്പക്കാരിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും പ്രായമായവരായിക്കോട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരായിക്കോട്ടെ അവർ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇയാളെ സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്ന സ്ത്രീയും ഈ സ്ത്രീയെ സഹിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പുരുഷനും പരസ്പരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ശക്തി എങ്ങനെ ഒക്കെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് കൂടിച്ചേരുമോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണ ഈ വിവാഹ ബന്ധം മോചനത്തിന് ഇവർ പോകുന്നതെങ്കിലോ അത് മറിച്ച് അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കൂ എന്നതല്ലേ അതൊരു കരുതലല്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അജിംഷാദെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവര് മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇത് ആറു മാസത്തേക്ക് മാറ്റി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലും ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടുക എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല പത്ത് വർഷക്കാലം ഈ പാക്കേജ് ഓഫ് കേസസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കേസ് നടത്തി 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 അങ്ങ് കൊഴയും അതായത് അവര് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെരുപ്പ് മേടിച്ചാലും തേഞ്ഞ് 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 തീർന്നാലും ഈ കേസുകൾ തീരാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവസാനം അവരൊരു സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഉള്ളത് മതി എങ്ങനെങ്കിലും വിരിഞ്ഞു പൊക്കളയാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും നിയമം പറയും പറ്റില്ല ആറുമാസോടൊന്ന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിന് എന്ത് സാങ്കത്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ത് സാമൂഹികമായ ആഘാതമാണ് അത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് സാംസ്കാരികമായ പുരോഗതിയാണ് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കും കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കും കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ അജിംഷാദെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം ആകെ മാറിയില്ലേ ഇപ്പോ അജിംഷാദ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ അഡൽട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പാടെ എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലേ ലിവിങ് ടുഗതർ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലിവിങ് ടുഗതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാപമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരതി ഒരു പാപമാണോ നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ നിയമത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മാമൂലികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സംവിധാനമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ ഇടതുപക്ഷ വീക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മേഖലയാക്കി ശ്രീ പ്രിയ പ്രിജി മാറ്റുകയാണ് ും പുരോഗമന സ്വഭാവത്തോടു കൂടി കാണണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ജോലിക്ക് വിടില്ല അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലിയുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം മാറിയില്ലേ അത് ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവത്തിന്റെയും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മാറ്റം ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെതിരെ കവികളും കലാകാരന്മാരും പ്രതികരിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നില്ലേ അത് ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക
പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേഖലകൾ ഈ വിധിയും ആ വിധി നൽകുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പരിപ്രേഷ്യം ഏത് തരത്തിൽ പുരോഗമനപരമാണ് അത് ഏതിലേക്കുള്ള പാതയാണെന്ന് സി പ്രിയ പ്രജി വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ ചില ചില വ്യക്തികളുടെ ആർഭാടമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഈ സ്വർഗ വിവാഹവുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ചില കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കേവലം ഒരു കൂളിംഗ് പീരീഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് പീരീഡിൻ്റെയോ അല്ല ഇത് നൽകുന്ന കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പരിപ്രേക്ഷ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കെതിരാണ് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരാണ് ഇതാണ് പി എ പ്രജി വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചത് എടുത്തു നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വന്നത് അത് നങ്ങേരിയിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് അത് സ്ത്രീകളുടെ ഈ ഈ എന്താണ് വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ ആരാധനാലയങ്ങളിലടക്കം കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പല പല രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിന് അത് കേവലമല്ല രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ അറിവുള്ള അറിവുള്ള പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ പ്രജി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളോടും ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ തേർട്ടീൻ ബി നമ്മൾ ഫയല് ചെയ്യുമ്പോൾ സി പി സിയുടെ പ്രൊവിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് വേവിംഗ് പീരീഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാവിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വളരെ വലിയൊരു വീക്ഷണത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡി വി ആക്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ആ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് അത് പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ഇന്ത്യ വീടുകളിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ശതമാനത്തോളം ഗാർഹിക പീഡനം സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ ഏൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും എന്നാണ് ആ കണക്കിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി വി ആക്ട് ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പല കണക്കുകളും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എങ്കിലും ഇത് കുടുംബം എന്നുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല ബന്ധങ്ങളും നശിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി യഥാർത്ഥത്തിൽ തേർട്ടീൻ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിയമം നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഇത് കേസുകളുടെ ഒരു ബാ ബാഹുല്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ് കേസുകളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഒന്ന് കൗൺസിലർമാർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കുക ആ തേർട്ടീൻ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജിയോട് പറഞ്ഞു വിടുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഫാമിലി കോടതിയിൽ നിന്നും ഫാമിലി കോടതിയിൽ നിന്നും ഇത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റേ ഒരു ഇറിക്കവറി വിളി ബ്രോക്കൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഏകപക്ഷീയമായിട്ടൊരു വിധി സമ്പാദിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതികളുടെ പല വിധികളുണ്ട് ഒട്ടനവധി വിധികളുണ്ട് ഷുഡ് ബി വെരി കോഷ്യസ് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള പറഞ്ഞു വെച്ച രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കെതിരാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രനോടായ ശ്രീ ശ്രീ അജും ഷാദ് ഇതിനകത്ത് ആരുടെയും എതിരിന്റെ കാര്യമില്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇത് കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയത് കാരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീഡിക്കപ്പെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കാരണം ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനാൽ പുരുഷൻ ഇത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 
വളരെ ദൂരത്തിൽ വളരെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം കാരണം കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്ന് വരുന്ന അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെയോ പുരുഷൻ്റെയോ പോലും കുറ്റമല്ല സാമൂഹികമായ വ്യവസ്ഥിതി ഈ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വ്യക്തിയുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിനും വിലങ്ങുതടിയാകുന്നത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീക്കാണ് അത് നമുക്ക് പറയാതെ വയ്യ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷമായ ഒരു 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 ചർച്ചയിലൂടെ അല്ലാതെ ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനാകില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ റോള് കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ റോള് കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റോളുകൾ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാത്തിരിപ്പിനൊന്നുമില്ല ആർക്കാണ് വിവാഹമോചനത്തിന് താല്പര്യം അവർ രണ്ടുപേരും ഉപയോഗിച്ച് സമ്മതമാണോ പൊയ്ക്കോളൂ പിരിഞ്ഞു പൊയ്ക്കോളൂ ഈ സന്ദേശമാണ് കൂടെ നൽകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഒരു വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അത് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിലും കൂടി ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് സാധാരണക്കാരുടെ ദലിതരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ ഉയരുന്നതിലെ കൂടിയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള തലത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ വന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉള്ള സംസ്കാരത്തിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു ഡിവോഴ്സ് കേസും തേർട്ടീൻ ബി കേസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഡിവോഴ്സ് കേസ് സാധാരണ നമുക്ക് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടി നിഷ്കളങ്കിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് അവളുടെ പക്വത ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരു ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഭാര്യയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെയോ കൗൺസിലറുടെ സഹായം തേടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഡിവോഴ്സ് കേസുകളാണെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ തേർട്ടീൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ തേർട്ടീൻ ബിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധാരണ കുറച്ചെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസവും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അതിനെ അതിനെ ഒത്തിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുൻപ് അവർ ഒരു പക്ഷേ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിലെ കൂടി കോടതിയുടെ അകത്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറത്തുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം അതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിക്കില്ല റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കാം അവർ തേർട്ടീൻ ബി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു വക്കീലുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ വക്കീലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ രണ്ട് വക്കീലന്മാർ പറയുന്ന അത്രയും അറിവ് അറിവ് ലീഗലി എനിക്കില്ല ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കൂളിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടിനും കൂടി ഒരു പെറ്റീഷൻ വീണ്ടും കൊടുക്കും അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ആ വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പ്രഹസനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ പോവുക തിരിച്ചു വരിക വീണ്ടും നമ്മൾ കേസ് തീർക്കാനുള്ള വഴികളിലേക്ക് കടക്കുക ചെയ്യുന്ന കോടതി അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ഈ പറഞ്ഞ കക്ഷികൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടർക്കും അത് പ്രയോജനമില്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ഈ അഡ്ജേൺ ചെയ്യുന്ന കേസ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആറ് മാസം ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം മ
വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകളുണ്ട് വിവാഹത്തിനും പിന്നെ എന്തിനായി കാത്തിരിപ്പെന്ന് ആ അതെ തീർച്ച ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർഡിനറി ഡിവോഴ്സ് കേസ് പോലെ അല്ല തേർട്ടീൻ ബിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റ് ഡിവോഴ്സ് അതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഒരു കൂളിംഗ് പീരീഡും വീണ്ടും ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഒരു ഒന്നര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു വരിക ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടകം എന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ പി എ പ്രജി ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുകളൊക്കെ വല്ലാത്ത വിധം ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇന്ന് എങ്കിൽ പോലും ഈ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലാണോ വിവാഹത്തിൻ്റെയും വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിലുള്ള നീതി ഇപ്പോൾ മറുവശത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുത്തലാഖ് ഒരു വിഭാഗം ചെയ്താൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാകുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കതാകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് ബി എടുത്ത് കളയുന്നു പക്ഷേ ഒരു കേവലം ഒന്നുമില്ല ഒരു കേവലം ചില നോട്ടീസുകളുടെ പുറത്ത് പിരിയാവുന്നതുമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ അനിവാര്യത കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കയറുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അതിന് മറുപടി തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ മതി മിഷാദ് പക്ഷേ ഈ ഈ പാനലിസ്റ്റുകൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ഒരു 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 കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ ഈ കൂളിംഗ് പീരീഡ് വേവ് ചെയ്താൽ അതിനൊരു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഹർജി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ബഹുമാന്യനെ അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ ഒരു പകർപ്പ് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെയാകും അദ്ദേഹം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ വിധിയുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ അതായത് പതിനേഴാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അമർദീപ് സിംഗ് വേഴ്സസ് ഹർവീൻ കൗൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസിൽ ആയിര രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷത്തിലാണ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ആറ് കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് വേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചു വിശദീകരിച്ചു അതെന്തുകൊണ്ട് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് കോടതികളിൽ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷനോട് കൂടിയാണ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പാരഗ്രാഫുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അതേ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു തേർട്ടീൻ ബി ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേരെ എടുത്ത് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു അവധിയിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഒരു ഈ പറയുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഹർജി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കോടതി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു അത് അനുവദിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്ന് നേരത്തെ ശ്രീമതി രഞ്ജിനി മേനോൻ ചോദിച്ചതുപോലെ എന്തിനാണെന്ന് ഈ പ്രഹസനം എന്തിനാണ് ഈ വേവിംഗ് പരിപാടി ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഹർജി ഫയൽ ചെയ്താൽ വേവ് ചെയ്യുന്നത് അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പാരഗ്രാഫുകളിലായി അതിവിശദമായി ഈ പറയുന്ന ആ കൂളിംഗ് പീരീഡ് വേവ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതെന്തുകൊണ്ട് ഇനി തുടർന്ന് പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഈ ഏകീകൃത വിവാഹ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അജിം ഷാദ് ചോദിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വളരെ വളരെ
ഇന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം വനിത പുരുഷനെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുറി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് തരത്തിൽ തീർക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തെ പ്രൊസീഡിങ്സിനിടയിൽ ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അവരുടെ വിവാഹ ബന്ധം പിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തീർക്കപ്പാക്കണം അപ്പോ അടുത്ത സബ്സിക്വന്റ് ചോദ്യം വന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോ മഹറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മഹറോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മോണിറ്ററി ഇഷ്യൂസോ ഈ മുസ്ലിം സ്പൗസസ് തമ്മിൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനൊരു മാറായിരിക്കില്ല ആ കേസുകൾ തുടരാം അപ്പോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരു കത്തോടുകൂടി ഒരു കത്തയച്ചാൽ തീരുന്ന ലാഘവത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം വിവാഹമോചന നിയമത്തെ വളരെ ലാഘവ ബുദ്ധിയിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം നിയമങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ എവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിം നിയമങ്ങളുണ്ടോ ഖുറാൻ നിയമങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം റെഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടാം അത് അടുത്ത ഒരു പുനർവിവാഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു മാറായിരിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ നടപടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ നടപടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് അൺകണ്ടസ്റ്റഡ് മാനറിലായിരിക്കണം നടത്തേണ്ടത് ഈ ഡിക്ലറേഷന് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന് അതിൽ പത്രിക ഫയൽ ചെയ്യാൻ അതായത് ഒബ്ജക്ഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന വേറൊരു വസ്തുതയാണ് നമ്മളത് കാണണ്ടേ അയാൾക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അത് അൺകണ്ടസ്റ്റഡ് മാനറിൽ തീർപ്പാക്കണം വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ഈ ചർച്ച അതിന്റെ മറ്റൊരു കോണിലേക്ക് തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിജി ഒരു ഇടവേള അനിവാര്യമായത് കൊണ്ട് മാത്രം വല്ലാത്ത സമ്മർദ്ദം പി സി ആറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേള പെട്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ ലോൺ പേഴ്സണൽ ലോൺ ബിസിനസ് ലോൺ ഓട്ടോ ലോൺ പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ തുടങ്ങി ബാങ്കിംഗ് ഇതര മേഖലയിലെ മികച്ച സേവനങ്ങളുമായി ധനലക്ഷ്മി ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ലീസിംഗ് ലിമിറ്റഡ് കോൾ നയൻ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് സീറോ എച്ച് എസ് സി കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഐ എസ് എസ് സി കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരടുത്തുണ്ടായ മാത്രം പോരാ മൃദുലവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭൂം ബേബി വസ്ത്രങ്ങൾ കൂടി അവരെ അണിയിക്കണം ഭൂം ബേബി ഡെലിക്കറ്റ് ക്ലോതിങ് തീർച്ചയായും ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിശയിൽ ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായി ശ്രീ പി എ പ്രിജി കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു ഇതിൻ്റെ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചില സാംസ്കാരികമായും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ മാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ചില സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമനാശയങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ചില ദിശകളുണ്ടോ എന്ന് നാം ഒന്ന് പരിധിയുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കെണികൾക്ക് ഒത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുവോ എന്നും കൂടി ചർച്ചയിലേക്ക് രൂപപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ അനിവാര്യതയൊക്കെ ചിലർക്ക് ചില നീതി മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള നീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് അത് ആ താളം ഒരുപക്ഷെ കൃത്യമായി ഒരാഘാതമായി ഇപ്പോൾ ഏൽക്കുകയാണ് ഈ പതിമൂന്ന് ബി എടുത്തു കളയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് രഞ്ജിത് ചന്ദ്രന് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് അല്ല ശ്രീ അജിം ഷാ അത് അങ്ങനെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ആ വിധിയെ അംഗീകരിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിധിക്കെതിരെയോ ഒന്നുമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വിധിയുടെ ഈ ഒരു ആ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഒരു മീഡിയേഷനും അതുപോലെ ഒരു 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 ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചാൽ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നീതി കേട് ഭാവിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടാം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വശം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്
ആ പ്രായോഗിക വശത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നീതി കേട്ട് ഏതെങ്കിലും പുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിനോ ഉണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫാമിലി കോടതികളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഫാമിലി കോടതികളിലും ജഡ്ജ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം സാധാരണ ഒരു കോടതികളിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കോടതികളിലോ ജഡ്ജിമാർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രീതിയല്ല പലപ്പോഴും തേർട്ടീൻ ബി പെറ്റീഷനുമായിട്ട് രണ്ട് കക്ഷികളും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് ജഡ്ജി തന്നെ ഒരു 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 മറ്റൊരു കൗൺസിലറുടെ രൂപത്തിലാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഈ ഞാൻ എന്റെ പേന കൊണ്ട് ഈ വിധിന്യായം എഴുതുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു അവസരം വരെ ഒരു ഫാമിലി കോടതിയുടെ ജഡ്ജി തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഒരു എഫർട്ട് ഞാനൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ ഒറ്റ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പെട്ടെന്ന് ആ അപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിലും തന്നെയാണ് രണ്ട് പേർ പിരിയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ രണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ അവസ എല്ലാ വഴികളും നോക്കും എല്ലാ വഴികളും നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും അവ അവസാനം എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഒരു വേറെ പിരിയൽ എന്ന് പറയുക ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിന് ആരൊക്കെയോ സഫർ ചെയ്യണം വ്യക്തിയും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഈ കുടുംബമെന്ന ഈ പുളിഞ്ഞു വീഴേണ്ട സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സഫർ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കൂ പുരോഗമിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളെ നോക്കൂ അവിടുത്തെ ജനതന്ത്രിയെ നോക്കൂ അവർ ഒരു പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു ജീവിത പങ്കാളി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് തുടർന്നു പോകാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ദുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളുമായി ഈ വിവാഹത്തെ ഒരു കവചമാക്കി നീങ്ങുന്ന രീതി അതുണ്ട് അത് കോടതികളിലും ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അത്തരം സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാകൂ എന്നത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അഡൽട്രിയുടെ കാര്യവും ഇതുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രഞ്ജിനി രഞ്ജിനി മാൻ നോക്കൂ 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 ഒരു കുടുംബിനി എന്നുള്ള തലത്തിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കുടുംബം അത് സന്തോഷം കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഏത് നിമിഷം മുതലാണോ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായി അതൊരിക്കലും തിരിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ആ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് നരകമായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെയൊരു നരകത്തിൽ തുടരണമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതിനെ തള്ളി പറയുകയല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് പുരുഷന് വേദനയുണ്ടാവും ഒരു കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ തോതിലെങ്കിലും പുരുഷന്മാർക്ക് പല കുടുംബങ്ങളിലും അവരെ അവരെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും സ്ത്രീയാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് പക്ഷേ പുരുഷന്മാരുടെ വേദനയോ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പലപ്പോഴും കോടതികളിലേക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പുരുഷനെതിരെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പുരുഷന്മാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് തെളിവുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രശ്നം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി അനുഭവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ജഡ്ജും ആരും തന്നെ ഒരു സംവിധാനവും ഒരു കുടുംബത്തിനെ എന്നാൽ തകർന്ന് പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേർപെട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ആദ്യം ആരും ചിന്തിക്കില്ല എന്ന് സത
പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയേറെ കേസുകളുടെ ബാഹുല്യമുള്ള നമ്മുടെ കോടതികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ കോടതിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് വീട്ടിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സിവിൽ കോടതി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതി പോലെയോ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെൻസിറ്റീവായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കറിയാം പലപ്പോഴും പതിനഞ്ചും ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ അത്ര തന്നെ പോലും പല കൗൺസിലേഴ്സിനും ഈ ദമ്പതികളെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പല ആളുകളും അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞതൊരു സെഷൻ കൊടുക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള എത്ര സെഷൻസ് കൊടുത്താലാണ് പലപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗൺസിലർക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മറയുടെ പുറകിലിരുന്ന് കോടതി മുറിയിൽ ഒരു മറയുടെ പുറകിലിരുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത ക്ലയൻറ്റിനെ വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തേർട്ടീൻ ബിയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രഞ്ജിനി ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ കുടുംബം ഞാനൊരു ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഡയലോഗ് ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ മദ്യപിച്ചെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് മുതുകിനിടിക്കാനും മറ്റും ഒരു ഭാര്യ വേണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 എങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയ വശമാണ് താങ്കൾ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതോ ജീവിത പങ്കാളിത്തമോ ഒന്നുമല്ല ഈ കുടുംബം എന്ന സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിലാണ് അവിടെ ഇരകളാകും സ്വാഭാവികമായും ദുർബലരായവർ അവിടെ എവിടെ സ്വർഗം രഞ്ജിനി മേനോൻ തീർച്ചയായും എപ്പോഴും ഇരകളാവുന്നത് സ്ത്രീകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഇരകളാവുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ഇരകളാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കോടതി പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം വേഡിക്റ്റ് തരുന്ന സമയത്ത് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആകെ മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് പുരുഷന്മാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ഭൂരിപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരായ നിയമ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പോലുള്ളവർ അത്രയും സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിൽ സ്വർഗാവസ്ഥ ഉണ്ട് നരകാവസ്ഥ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നരകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം സ്വർഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം എന്നിങ്ങനെ ഒരു വാദിക്കുന്നത് അല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ വക്കീല ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കറിനോടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരാളും ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല പല കുടുംബങ്ങളിലും ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ താങ്കളുടെ വാദം ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കൂ താങ്കൾ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് രഞ്ജിത് എനിക്ക് പി എഫ് രഞ്ജിയിലേക്ക് പോകണം അല്ല 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 എനിക്ക് 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 പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക വശത്തിൽ ഇപ്പൊ ഡി വി ആക്ട് ഉണ്ട് അത് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ഡി വി ആക്ട് ഫയല് ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ പുരുഷന്മാർക്ക് വീട്ടിൽ കയറാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് കാരണം ശേഷ പന്ത്രണ്ട് പ്രകാരം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കും മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കും പക്ഷെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എസ് ഐ പറയും നീ വീട്ടിൽ പോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ പറയും നീ വീട്ടിൽ പോണ്ട നീ വാടകയ്ക്ക് പോയി സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭാര്യ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ വാങ്ങിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാടകയ്ക്ക് ലോഡ്ജിൽ കഴിയുന്ന എത്രയോ പുരുഷന്മാരെ തീർച്ചയായും നമ്മള് ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ റേഷ്യോ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പോ സ്വന്തം കാമുകനെ കഷായത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്ത പിന്നെ സ്ത്രീ ഉള്ള നാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ കഷണങ
ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ളത് തുല്യതയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്കിലും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ നേരത്തെ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡി വി ആക്ടിന് തത്തുല്യമായി ഈ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ ഒരു നിയമവും ഇല്ല ഫാമിലി കോടതിയിൽ എം സി ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ആ പുരുഷന് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും ജീവനാംശം കൊടുക്കണം എന്ന് കണ്ണടച്ച് പറയുന്ന കോടതികളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് സ്ത്രീ പക്ഷം നടക്കുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാരിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു രണ്ട് പുരുഷന്മാരെ പ്രതിയാക്കി കേസ് കൊടുത്തു എട്ട് വർഷം അവർ കേസ് പറഞ്ഞു കേസ് പറഞ്ഞ് അവസാനം അവരെ നിരപരാധികളാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞ ഒറ്റ സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീപക്ഷ നിയമങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും മകുടമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കേസ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള എത്രയോ കേസുകൾ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അതിന് ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് ലേവലൈസ് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിയില്ല എത്രയോ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരിട്ടറിയാം ഈ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം കാമുകനുമായി പുരുഷന്റെ പേരിലുള്ള വീട്ടിൽ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ അനുസരിച്ച് റെസിഡൻസ് ഓർഡർ മേടിച്ച് കാമുകനോടൊപ്പം താമസിച്ച് ഭർത്താവിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള എത്രയോ സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിൽ ഡി വി ആക്ടിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വക്കീൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള പിണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നോക്കൂ ഒരു അഞ്ച് പൈസ നൽകാതെ വീട്ടു ജോലികൾ നൽകി വീട്ടമ്മ എന്ന പദവി എന്താണ് ഹൗസ് വൈഫ് ഈ ജോലി അഞ്ച് പൈസ നൽകാതെ ജോലി ചെയ്ത് ഈ അവർക്ക് പുറത്ത് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വീട്ടു ജോലി അവർ കൂടി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കുകയല്ലേ എത്രയോ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ഒരുമിച്ച് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ജോലി പോകുന്ന ജോലിക്ക് പോകുന്ന എത്രയോ പുരുഷന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ മിണ്ടാ പ്രാണികളായി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരോരോരുത്തരും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രൂശിക്കപ്പെടും ഇന്ന് പ്രിസംഷൻസ് എല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ശ്രീ പി എപ്രജി അത് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും പൊതുവിൽ പൊതുവിൽ സ്വാഭാവികമായും ശാരീരികമെടുക്ക് പുരുഷന്മാർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ കൽപ്പാന്തകാലം മുതലേ ഉള്ള വയ്പ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അങ്ങനാണോ ഇപ്പൊ അങ്ങനാണോ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൃഗീയമായ പീഡനമേറ്റു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനമേറ്റു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീക്കാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ള ആ ആ ഒരു പഴഞ്ചൻ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയെങ്കിലും മാറേണ്ട ചർച്ചകൾ സമയപരിമിതി ഉള്ളത് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ തുല്യനീതി ആയിരിക്കും ഈ നിയമങ്ങളെ വെപ്പൺസ് ആയി പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അൻപതിനായിരം ഉദാഹരണം രൂപപ്പെടുത്താനാകില്ലല്ലോ സി പി ഐ പ്രജി അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അജിംഷാരെ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഇന്ത്യൻ പീരിയൽ കോഡിലെ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ പറയട്ടെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു പ്രതിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ അന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് പ്രതിയെ വിളിക്കുമായിരുന്നോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റിക്കകത്ത് പ്രതികളെ അറ്റേട്ടായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എഫ് ഐ ആർ എടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാനിടയായ സാഹചര്യം എന്താ 
ചർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നു ക്ഷമിക്കുക എന്തായിരുന്നാലും വിവാഹ മോചനത്തിന് ഈ ഉള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി എടുത്തു കളഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നാം ചർച്ചയിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്